Siamo qui con Giada, che è la vincitrice di Miss Venice Beach 2020 con la fascia Miss Consorzio Sigillo Italiano. Com'è stato per te vincere questa fascia? Ma ah, una bella soddisfazione, devo dire, perché è arrivata in finale, poi ovviamente c'è un sacco di tensione, di paura di non prendere nulla. Quindi diciamo che non te l'aspettavi, è stata proprio una sorpresa. Ah, è stata una sorpresa, è stata una bella sorpresa, sì. E in finale come ti sei trovata con le tue compagne? Ti aspettavi di avere loro come tue coetanee in questo viaggio lungo un anno che purtroppo sta per concludersi? Alcune sì, dai, devo dire. Secondo me sono molto belle, quindi secondo me è giusto che siano qui con me. Bene, dai. Allora, adesso inizieremo a scavare un po' più a fondo nella tua vita. Sei pronta? Psicologicamente ci sei? Come ti è nata questa passione per la moda e soprattutto come hai iniziato a fare concorsi? Allora, la passione per la moda l'ho sempre avuta, fin da piccola, infatti c'era tipo la mia scenetta che era camminare un po' sculettando, che dicevo piegare il ginocchio come le modelle, quindi ero proprio malata fin da piccola. Sì, e poi in realtà il primo concorso che ho fatto è stato Miss Venice, e anni e anni fa, tipo quattro anni fa, che sono riuscita allo stesso ad arrivare in finale, però non avevo preso niente, quindi è stata un po' una rivincita, sono riuscita ad arrivare in finale e prendere la mia fascia. Passa. Poi ho fatto un po' di concorsi e mi sono ripresentata a Miss Venice, diciamo. Più eh, Miss Venice, dopo l'esperienza, sei riuscita finalmente a raggiungere questo traguardo. Hai altri concorsi in programma? Vuoi specializzarti di più in un ambito di sfilate, di foto? Dove saresti più orientata? Allora, eh, concorsi per ora basta. Diciamo che Miss Venice era il traguardo e per ora la concludiamo qua la vita concorsi. Per il resto boh, mi piacerebbe sperimentare un po' il mondo della moda più dal punto di vista delle foto o delle sfilate, ma con calma adesso. Con la calma, con la calma. Invece i tuoi progetti diciamo, più personali di vita, quali sarebbero? Ma intanto finire le superiori, <ride> il traguardo e poi non lo so, a dirti la verità, non so se andrò a fare l'università o no. È un po' tutto vivere il momento, è la giornata. Ma tu che scuole hai frequentato? Allora, adesso sto facendo il turistico a Mestre, il Gritti, quindi per ora... Sì, vabbè, dai, diciamo che il tedesco è un po' il problema della scuola, ma per il resto tutto bene. Bene, dai, bene, siamo molto felici per te. Invece nella tua vita un po' più sentimentale, come siamo? Possiamo presentarti a qualche fan di GD Ferro oppure puoi siamo impegnati? Chi vuoi puoi presentarmi, perché tanto sono single e... Per ragazzi è un po' un rapporto particolare, diciamo. Perfetto, allora avete sentito amici, mi raccomando, fra poco apriamo i casting, ci sarà lei seduta, facciamo come uomini e donne, solo che è DG di Ferro Team e troveremo il moroso. Direi che l'idea migliore non ci poteva venire, te lo scegli ad hoc, possiamo fare anche i test di intelligenza, che quelli là sono la certo. cosa più importante, sono la cosa più importante. Bene, ti ringraziamo tanto per il tuo tempo e la vedremo anche dopo mentre sguazza in queste piscine mentre si rilassa come una vera miss dovrebbe fare.